வணக்கம் கிரீன் ஆப்பிள் சேனல்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது தமிழ் உரைநடை பகுதியில எட்டாம் வகுப்புல உள்ள தேவனேய பாவானர் அப்படிங்கிற லெசன் பார்க்க போறோம் இந்த லெசன் வந்து ரொம்ப சின்ன லெசன் தான் ரெண்டு பேஜ் தான் இருக்கும் அதுல கொஷின்ஸும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இதுல வந்து எது கஷ்டமா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் எழுதின புத்தகங்கள் இவருக்கு உடைய இவருக்குரிய சிறப்பு பெயர்கள் வந்து கொஞ்சம் நிறைய இருக்கும் அவ்வளவுதான் மற்றபடி இந்த லெசன் வந்து ரொம்பவே ஈஸியான லெசன் இந்த லெசன் பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இவர் பத்தி சும்மா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சில விஷயங்களை சொல்றேன் அதை கேட்டுக்கோங்க மறுபடி அந்த லெசன்ஸ் வரும்போது எதுக்காக அப்படி சொன்னேன் அப்படிங்கிறத சொல்றேன் ஆனா இப்ப சொல்றதெல்லாம் உண்மை கிடையாது சும்மா ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்காக சொல்றேன் இவர் வந்து தேவனேய பாவனார் வந்து ரொம்ப பாவம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் கோயிலில் பிறக்கிறாரு ஒரு கோயிலில் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் பிறக்கிறாரு அதனால் இவரை பார்க்க யாருமே வரல இவர் ரொம்ப பாவம் ஆனால் இவர் வந்து ஞானம் பெற்று பூரணமாக இருக்கார் பூரண ஞானம் பெற்றவர் ஆனால் பார்க்க யாருமே வரல உடனே இவர் வந்து படுத்திருக்கும் போது அந்த குழந்தையாக அப்படி படுத்திருக்கும் போது இவர் பார்க்குறாரு பார்த்தா அந்த கோயிலில் வந்து சடங்கு சம்பிரதாயம்லாம் வடமொழியில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மந்திரம்லாம் வடமொழியில் சொன்னோடனே இவர் சொல்கிறாரு வடமொழி வல்லாண்மையிலிருந்து மீட்கவே என்னை இறைவன் படைத்தான் அப்படின்னு படுத்துட்டு அந்த குழந்தையாக இருக்கப்பவே சொல்கிறாரு இவர் ரொம்ப ஏழையாக இருக்கிறதுனால தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாருனா கோயிலில் பிறக்கிறாரு அப்படிங்கிறத சும்மா ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து உங்கள் ஞாபகத்துக்காக சொல்கிறேன் ஏன் இந்த விஷயம்லாம் சொன்னேங்கிறது ஒவ்வொன்றும் நம்ம படிக்கும்போது வரும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா இவர் கோயிலில் பிறக்கிறாரு ஞாயிற்றுக்கிழமையில் கோயிலில் பிறக்கிறாரு அதனால் யாருமே பார்க்க வரல இவர் பார்த்தீங்கன்னா பூரண ஞானம் பெற்றவர் ரொம்ப ஏழை அதனால தான் கோயிலில் பிறந்திருக்காரு இவர் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ பார்க்கும்போது அங்கே கோயிலில் வடமொழியில் மந்திரம்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கப்ப வடமொழி வல்லாண்மையிலிருந்து மீட்கவே இறைவன் என்னை படைத்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவ்வளோதாங்க இதை வந்து நான் ஏன் இதை சொன்னேங்கிறது லெசன் படிக்கும்போது தெரியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு இந்த தேவனைய பவனர் லெசனில் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இவரை பற்றி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் வாங்கி கொண்டு தெருவில் வந்தவர் மீது இது வண்டி ஒன்று மோதியது அதனால் அவர் செம்பில் இருந்த பால் சிந்தியது கை கால்களில் சிறு சிறு காயங்கள் ஏற்பட்டன மிதிவண்டிக்காரர் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா ஐயா என்னை மன்னித்து கொள்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர்கிட்ட உடனே அவர் மன்னிப்பு அப்படிங்கிறது உருது மொழி சொல் பொறுத்து கொள்க அப்படிங்கிறது தான் தமிழ் மொழி சொல் அதனால் பொறுத்து கொள்கன்னு சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாரு இப்படி சொன்னவர் யாருன்னா தேவனையே பாவானார் அந்த அளவுக்கு தமிழ் மீது பற்று கொண்டவர் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இந்த நிகழ்வை கொடுத்துருப்பாங்க மன்னிப்புங்கிறது வந்து உருது மொழி சொல் இந்த ஃபஸ்ட்டு பேராவில் உள்ள கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மன்னிப்புங்கிறது உறுதி உருது மொழி சொல் அதற்குரிய தமிழ் சொல் வந்து பொறுத்து கொள்கங்கிறது தான் இது வந்து உருது மொழி சொல் அப்படிங்கிறது மறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு உளுந்து உளுந்து மன்னிப்பு கேட்டாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உருது உளுந்து உளுந்து மன்னிப்பு கேட்டாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மன்னிப்புங்கிறது என்ன சொல்லுன்னு கேட்டாங்கன்னா உருது மொழி சொல் அடுத்து இந்த பேரா ஃபுல்லாகவே கொஷின் ஃபஸ்ட்டு இதை சொல்கிறேன் அப்புறம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுங்கிறத சொல்கிறேன் தமிழின் தொன்மையை உலகறிய செய்தவர் கால்டுவர் தமிழின் தொன்மையை உலகறிய செய்தவர் வந்து கால்டுவர் தனித்தமிழுக்கு வித்திட்டவர் வந்து பருதிமார் கலைஞர் தனித்தமிழுக்கு வித்திட்டவர் யார் பருதிமார் கலைஞர் தமிழை தழைக்க செய்த செம்மல் வந்து மறைமலை அடிகள் தமிழை தழைக்க செய்த செம்மல் மறைமலை அடிகள் தமிழை ஆளென வளர்த்து மாண்புற செய்தவர் தேவனேய பாவானர் தமிழை ஆளென வளர்த்து மாண்புற செய்தவர் தேவனேய பாவானர் இதை பொறுத்துகளை கேட்கலாம் இல்லைன்னா சூஸ்த மிஸ்ல கூட கேட்கலாம் ஆஹ் இதை வந்து குழப்பிக்காதீங்க தமிழின் தொன்மையை உலகறிய செய்தவர் கால்டுவல் தனித்தமிழுக்கு வித்திட்டவர் பருதிமார் கலைஞர் தமிழை தழைக்க செய்த செம்மல் மறைமலை அடிகள் ஆளென வளர்த்து மாண்புற செய்தவர் தேவனேய பாவனர் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஒரு செடி வைக்கிறாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கா தமிழின் தொன்மையை உலகறிய செய்தவர் கால்டுவெல் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா கால் பண்ணி கால் பண்ணி இந்த கால்டுவெல் வந்து எல்லார்ட்டையும் தொன்மையை சொல்கிறார் தொன்மையை உலகத்துக்கே வந்து கால் பண்ணி கால் பண்ணி கால்டுவெல் சொல்கிறாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து ஒரு செடி வைக்கிறாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழை வந்து செடியாக உருவகப்படுத்திக்கோங்க செடிக்கு வந்து விதை போட்டவர் வந்து கலைஞர் செடிக்கு விதை போட்டவர் கலைஞர் பருதிமார் கலைஞர் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தனித்தமிழுக்கு வித்திட்டவர் பருதிமார் கலைஞர் செ விதை போட்டவர் கலைஞர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 
தமிழை தழைக்க செய்த செம்மல் மறைமலை அடிகள் அது என்ன பண்ண அதை வந்து தல தலனு நிறைய தலையோட தலைக்க செஞ்சவர் வந்து மறைமலை அடிகள் அந்த தழைய நல்லா தலைச்சிருந்ததுல மறைமலை அடிகள் மறைஞ்சே போயிட்டாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தல தலனு தலைச்சு நிற்கிறதுல வந்து மறைமலை அடிகள் மறைஞ்சே போயிட்டாரு அந்த அளவுக்கு தலைக்க வச்சுட்டாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விதை போடுறது அதை தலைக்க வைக்கிறதெல்லாம் விட அதை ஃபுல்லாக வளர்க்குறது தானே கஷ்டம் வளர்க்குறது ஏன்னா விதை போட்டால் அதோடு முடிஞ்சு போயிடும் தலைக்க வைக்க உரம் போட்டதோடு முடிஞ்சு போயிடும் ஆனால் ஆளைனா வளர்த்துனா அதை பெருசாக ஆளாக்குறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான வேலை அதை பாவம் யார் பார்த்தாருனா பாவானர் பார்த்தாரு ஆளைனா வளர்க்குறது தான் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை அதை பாவமாக யார் செஞ்சார் பாவானர் செஞ்சார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் தொன்மையை கால் பண்ணி கால் பண்ணி யார் சொல்கிறாரு கால்டுவெல் விதை போட்டவர் கலைஞர் தலைக்க செஞ்சவர் மறைமலை அடிகள் அந்த தலையில் மறைஞ்சே போயிட்டாரு ஆளைன வளர்க்குறது தான் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை அதை பாவம் யார் செஞ்சார் பாவானர் செஞ்சார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த பேராஃபுல்லாகவே கொஷின் தான் அடுத்து வந்து மொழி ஞாயிறு தேவனேய பாவானரோட சிறப்பு பெயர்களை கொடுத்துருக்காங்க தனித்தமிழ் ஊற்று செந்தமிழ் ஞாயிறு இலக்கிய பெட்டகம் இலக்கண செம்மல் தமிழ் மானம் காத்தவர் தமிழ் தமிழர் நலம் காப்பதையே உயிர் மூச்சாக கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இவர் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் பிறந்தாருன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதனால் மொழி ஞாயிறு செந்தமிழ் ஞாயிறு இப்படியெல்லாம் வந்துச்சுன்னா தேவனேய பாவானர் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வரணும் ஞா ஞாயிற்றுக்கிழமையில் பிறந்தாருன்னு சும்மா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொன்னேன் இல்லையா அது இதுக்காக தான் செந்தமிழ் ஞாயிறு மொழி ஞாயிறு இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்தால் அது தேவனேய பாவானர் மொழி ஞாயிறு என்று அழைக்கப்படுபவர் யாருன்னு கேட்கலாம் செந்தமிழ் ஞாயிறு என்று அழைக்கப்படுபவர் யாருன்னு கேட்கலாம் அது வந்து தேவனேய பாவானர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது பெருசாக ஆளாக வளர்க்குறார் இல்லையா அதே போல் தமிழ் மானம் காத்தவர் காத்தவர் மானம் காத்தவர் அப்படின்னு இதையும் அதோட ரிலேட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழ் மானம் காத்தவர்னா தேவனேய பாவனர் இன்னொன்று இலக்கிய பெட்டகம் இலக்கண செம்மல் இதையும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு டூ டைம்ஸ் இதை ரெகுலராக திரும்ப திரும்ப படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த செந்தமிழ் ஞாயிறு மொழி ஞாயிறு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து இலக்கிய பெட்டகம் இலக்கண பெட்டகம் தமிழ் மானம் காத்தவர் இது எல்லாமே சேர்ந்து தேவனேய பாவனர் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் இவரோட சிறப்பு பெயர்கள் வந்து இன்னுமே நிறையா இருக்கு அது சொல்கிறேன் எத்தனை பெயர்களுங்கிறத பின்னாடி சொல்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உலக முதன்மொழி தமிழ் இந்திய மொழிகளுக்கு மூலமும் வேறும் தமிழ் திராவிட மொழிகளுக்கு தாய்மொழி தமிழ் என வாழ்நாள் முழுவதும் ஆய்வு செய்து நிறுவிய செம்மல் தேவனேய பாவனர் அடுத்து முக்கியமான கொஷின் பாருங்க உலகின் முதல் மாந்தன் தமிழன் தமிழன் தோன்றிய இடம் குமரி கண்டமே என்பது என்பதும் மொஹஞ்சதோரோ அரப்பான் நாகரிகம் பழந்தமிழர் நாகரிகமே என்பதும் பாவானரது ஆய்வு புலத்தின் இரு கண்களாம் பாவானரது ஆய்வு புலத்தின் இரு கண்கள் என்னென்ன உலகின் முதல் மாந்தன் தமிழன் தமிழன் தோன்றிய இடம் குமரி கண்டமே இது ஒரு கண் இன்னொரு கண் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொஹஞ்சதாரா அரப்பா நாகரிகம் பழந்தமிழர் நாகரிகமே அப்படிங்கிறது தான் பாவனரது ஆய்வு புலத்தின் இரு கண்களாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த லைனை கொடுத்துட்டு இது யாருடைய இது யா யாருடைய கண்கள் போன்று அமைந்துள்ளது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா யாருடைய ஆய்வு புலத்தின் கண்களாம்னு கேட்டாங்கன்னா தேவனேய பாவனர் ஏற்கனவே நம்ம வந்து தேசியம் காத்த செம்மல் முத்துராமலிங்கர் பற்றி பார்க்கையில் அவருடைய கண்கள் இரு கண்கள் போன்றதுன்னு எதை படித்தோம்னா தெய்வமும் தேசிகமும் தெய்வீகமும் தேசியமும் தான் வந்து அவருடைய இரு கண்கள்னு பார்த்தோம் அதே போல் பெரியாரோட இரு கண்கள்னு எதை பார்த்தோம் மரியாதை சுயமரியாதை இது ரெண்டும் தான் அவருடைய இரு கண்கள்னு பார்த்தோம் அதே போல் தேவனேய பாவனரோட இரு கண்கள் என்னென்ன இந்த ரெண்டு ஆய்வு புலம் தான் அவருடைய இரு கண்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு முக்கியமான கொஷின் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தமிழை வடமொழி வல்லாண்மையிலிருந்து மீட்பதற்காகவே இறைவன் என்னை படைத்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதுக்கு தான் அந்த க அந்த முன்னாடி வந்து லெசன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கதை மாதிரி சொன்னேன் இல்லையா அந்த இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த லைன் ரொம்ப முக்கியம் தமிழை வடமொழி வல்லாண்மையிலிருந்து மீட்பதற்காகவே இறைவன் என்னை படைத்தான் என்று கூறியவர் யாருன்னு கேட்டால் தேவனேய பாவானர் அடுத்து வந்து இவரை பற்றின குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க இவரோட பெற்றோர் பெயர் வந்து ஞானமுத்து பரிபூரணம் நான் சொன்னேன் இல்லையா தேவனேய பா இவர் வந்து கோவிலில் பிறந்ததுனால அவர் வந்து பூரணமாக ஞானம் பெற்றிருக்காருன்னு சொன்னேன் அது அப்பா அம்மா பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் அப்படி சொன்னேன் பரிபூரணம் ஞானமுத்து இதுதான் அவங்க அப்பா அம்மா பேர் அடுத்து அவர் எங்கே பிறந்ததாக சொன்னேன் கோவிலில் பிறந்தாருன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதனால் அவரோட பே அவரோட ஊர் பேர் வந்து 
சங்கரன் கோவில் அதுக்காக தான் அவர் கோவிலில் பிறந்தார் அப்படிங்கிறத சொன்னேன் சங்கரன் கோவில் இது வந்து அப்பா அம்மா பேர் அவங்களோட ஊர் பேர் அப்புறமேலுக்கு அவரோட முக்கியமான லைன் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் அந்த முன்னாடி ஒரு கதை மாதிரி சின்னதாக சொன்னேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட கல்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்டிதர் புலவர் வித்துவான் முதுகலை தமிழ் பிஓஎல் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் படிச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து இவர் எந்த வருஷம் பிறந்தார்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுல பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னுல இறந்திருக்காரு இவருடைய சிறப்பு பெயர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நூத்தி எழுபத்தி நாலு சிறப்பு பெயர்கள் இருக்கு இவருக்கு எத்தனை சிறப்பு பெயர்கள் இருக்கு நூத்தி எழுபத்தி நாலு சிறப்பு பெயர்கள் இருக்கு அது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுல புக்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க புக்ல இருக்கிறதான் மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க அதனால வந்துட்டு அது இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க அதனால இந்த இந்த சிறப்பு பெயர்களில் வந்துட்டு புக்கில் இருக்கிறத படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா நூற்றி இருபத்தி நாலு சிறப்பு பெயர்களையும் படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது செந்தமில் செல்வர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவர் ஏழைன்னு சொன்னேன் இல்லையா இவர் ஏழை அதனால தான் கோவிலில் பிறந்தார்னு சொன்னேன் இல்லையா அட்லீஸ்ட் பேர்லையாவது செல்வர் இருக்கட்டுங்கிறதுக்காக செந்தமில் செல்வர் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க அடுத்து வந்து செந்தமில் ஞாயிறு ஞாயிற்றுக்கிழமையில் பிறந்தாருன்னு சொன்னேன் தமிழ் பெரும் காவலர் காத்தவர் காவலர் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்தால் தனித்தமிழ் காவலர் தமிழ் பெரும் காவலர் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்தால் தேவனே பாவனர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நூற்றி எழுபத்தி நாலு சிறப்பு பெயர்கள் இந்த கவுண்டிங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவருடைய சிறப்பு பெயர்கள் எத்தனை நூற்றி எழுபத்தி நாலு இதே போல் அடுத்த பேஜில் ஒரு நம்பர் வரும் அதே இதையும் ரிலேட் பண்ணி நான் சொல்கிறேன் அப்போ பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க ஃபஸ்ட் பேஜு ஃபஸ்ட் பேஜில் தான் இவ்வளோ கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட் பேஜை தவிர ரெண்டாவது பேஜெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டு பேஜ் தான் மொத்தமே அதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் பேஜில் இத்தனை கொஷின்ஸ் இருக்குது நான் என்னென்ன கொஷின்னு ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் மன்னிப்புங்கிறது என்ன மொழி சொல் உருது மொழி சொல் மன்னிப்புக்குரிய தமிழ் சொல் பொறுத்து கொள்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் அடுத்து ரெண்டாவது கொஷின் தமிழின் தொன்மையை உலகறிய செய்தவர் கால்டுவெல் வித்திட்டவர் பரிமார் கலைஞர் தலைக்க செய்தவர் மறைமலை அடிகள் ஆலைன வளர்த்து மாண்புற செய்தவர் தேவனைய பாவனார் இதை அப்படியே ஒரு பேராவையும் படிச்சுக்கோங்க அடுத்து என்ன கேட்பாங்கன்னா இதில் உள்ள சிறப்பு பெயர்களில் எதையாவது ஒன்று கொடுத்து கேட்கலாம் செந்தமில் ஞாயிறு என்று அழைக்கப்படுபவர் தேவனைய பாவனார் இலக்கிய பெட்டகம் இலக்கண செம்மல் தமிழ் மானம் காத்தவர் இது மாதிரி ஏதாவது வந்ததுன்னா யாருன்னு கேட்பாங்க மொழி ஞாயிறு முக்கியமாக மொழி ஞாயிறுங்கிறத படிச்சுக்கோங்க மொழி ஞாயிறு என்று அழைக்கப்படுபவர் தேவனைய பாவனார் இது ஒரு கொஷின் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாவானரது ஆய்வு புலத்தின் இரு கண்களை படிச்சுக்கோங்க உலகின் முதல் மாந்தன் தமிழன் தமிழன் தோன்றிய இடம் குமரி கண்டமே ரெண்டாவது வந்து முகஞ்சதார அரப்பா நாகரிகம் த பழந்தமிழர் நாகரிகம் என்கிறது தான் அவருடைய இரு கண்கள் அது முக்கியமான கொஷின் அடுத்த கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழை வடமொழி வல்லாண்மையிலிருந்து மீட்பதற்காகவே இறைவன் என்னை படைத்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது இது ஒரு கொஷின் இந்த லைனை கொடுத்து யாருடைய கூற்றுன்னு கேட்கலாம் அடுத்து வந்து அவங்க அப்பா அம்மா பேர் பூரணமாக ஞானம் பெற்றவர் ஞானமுத்து பரிபூரணம் கோவிலில் பிறந்தவர் அதனால் இவர் சங்கரன் கோவில் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று வருஷம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நூற்றி எழுபத்தி நாலு சிறப்பு பெயர்கள் இந்த கவுண்டிங்கை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு பின்னாடி சொல்கிறேன் இவர் வந்து செந்தமில் செல்வர் செந்தமில் செல்வர் சிறப்பு பெயர் இவர் வந்து ஏழைங்கிற மாதிரி பின்னடியெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் பேர்லையாவது செல்வர் கவுண்டுங்கிறதுக்காக செந்தமில் செல்வர் சிறப்பு பேர் செந்தமில் ஞாயிறு ஞாயிறுங்கிறத வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தமிழ் பெரும் காவலர் காவலர் காத்தவர் தமிழ் மானம் காத்தவர் தமிழ் பெரும் காவலர் இப்படி வந்தால் தேவனையே பாவனர் அடுத்த பேஜ் பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோவில்களில் தமிழில் வழிபாடு நடைபெற வேண்டும் எனவும் பிறப்பிறப்பு தொடர்பான சடங்குகள் யாவும் தமிழில் நடைபெற வேண்டும் எனவும் பாவானர் வலியுறுத்தினார் இது ரொம்ப முக்கியமானது கோவில்களில் தமிழில் தான் வழிபாடு நடைபெறணும் அப்படிங்கிறதையும் கோவில்களில் தமிழில் தான் வழிபாடு நடைபெறணுங்கிறதையும் பிறப்பு இறப்பு தொடர்பான சடங்குகள் வந்து தமிழில் தான் நடைபெறணுங்கிறதையும் வலியுறுத்தினவர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் பாவானர் தான் ஃபஸ்ட்டு வலியுறுத்தினார் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் அவர் பிறந்திருக்கும் போது கோவிலில் வந்து வழிபாடு செய்கிறது வந்து வடமொழியில் வழிபாடு செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அந்த கதை மாதிரி முன்னாடி சொன்னதில் அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து ஒரு நிகழ்வு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா நான் அவரை பற்றினா ஒரு நிகழ்வு ஒரு முறை ஆசிரிய நண்பர் சிலருடன் தாரைமங்கலம் என்ற ஊருக்கு சென்று அங்கு இரவு தங்கிவிட்டு மறுநாள் காலையில் திரும்பியிருக்காங்க இவரும் இவரோட ஆசிரியர் நண்பர்கள் சில பேரும
ராத்திரிலையும் எப்படி இருந்தது உணவு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு பாவனர் சொல்கிறாரு பகல் உணவு பகல் உணவாகவும் இரா உணவு இரா உணவாகவும் இருந்தன அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது என்ன இதுக்கு பொருள்னா பகல் உணவு என்பதில் பகலில் கிடைத்த உணவு சிறிதளவு உணவையே அனைவரும் பகுத்துண்ண நேர்ந்தன எனவும் அதாவது பகலில் கிடைச்ச உணவை நாங்கள் எல்லாரும் பிரிச்சுட்டு சாப்பிட்டோம் ராத்திரியில் ரா உணவு வந்து இரா உணவு அதாவது உணவே இல்லை உணவே இல்லாமல் ராத்திரியை கழிக்க வேண்டியிருந்தது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி அவர் வந்து தமிழ் வள தமிழ் வளர்த்தால் பசியும் பட்டினியும் பஞ்சாய் பறந்துவிடும் என எண்ணியவர் பாவானர் அதுக்காக தான் அந்த நிகழ்வு கொடுத்துருக்காங்க அந்த பசியும் பட்டினியுமா அவங்கெல்லாம் தமிழை வளர்த்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுறதுக்காக தான் இதை கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி நிகழ்வு வந்து மொத்தமாகலாம் கொடுத்து கேட்க மாட்டாங்க அட்லீஸ்ட் இந்த பகல் உணவு ரா உணவு இரா உணவு ஆக இருந்தன என்று குறிப்பிட்டவர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா தேவனைய பாவானார் இந்த நிகழ்வு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் அந்த நிகழ்வை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக மறக்காது இந்த மாதிரி நிகழ்வெல்லாம் நம்மளுக்கு மறக்காது லெசன்லாம் அடுத்து வந்து ஒரு நிகழ்வு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து என்ன நிகழ்வுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொற்றொகுப்பு கருதி நீலமலைக்கு சென்றார் பாவனர் பாவனர் என்ன பண்ணுறாரு சொற்றொகுப்பு கருதி நீலமலைனா நீலகிரி தான் நீலகிரிக்கு செல்கிறார் அப்போ வந்து அங்கே பாவனர் மீது ரொம்ப பற்று கொண்ட கிருட்டிணையா அப்படிங்கிற ஒரு வீட்டில் தங்குறாரு தங்கியிருக்கும்போது காலையில் சாப்பாடு கிரி கிருட்டிணையா என்ன பண்ணுறாரு பாவனருக்கு கால சாப்பாடு கொடுத்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு வெளியில் கிளம்பிடுறாரு அவர் காட்டுக்கு போகிறாரு காட்டுக்கு போ போயிட்டு திரும்பி வந்து பார்த்தா பாவனர் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காரு தன்னோட வேட்டியை மடிச்சு கட்டிக்கிட்டு விறகு கட்டையெல்லாம் கோடாலியால பிளந்துட்டு இருக்காரு அதை பார்த்தோன்னே கிருட்டினையா திரும்பி வந்தோடனே அதை பார்க்குறாரு பார்த்தோன்னே வந்து கேட்குறாரு இதனை நீங்கள் ஏன் செய்கிறீர்கள் விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு கிருட்டினையா அதுக்கு அவர் சொல்றாரு ஒன்றுமில்லை உண்ட வீட்டிற்கு ஏதாவது செய்தல் வேண்டும் உட்கார்ந்து கொண்டு உண்டு செல்வது நன்றாகாது அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுறாரு அந்த அளவுக்கு வாழ்ந்தவங்க அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுறதுக்காக இந்த நிகழ்வையும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு நிகழ்வும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன தாரைமங்கலம் போகிறாரு தாரைமங்கலம் போயிட்டு அங்கே நடந்தது வந்து பகல் உணவு ரா உணவு அந்த அந்த நிகழ்வு சொற்றொகுப்பு கருதி நீலமலைக்கு போகிறாங்க நீலமலையில் யார் வீட்டில் தங்குறாங்க கிருட்டினையா வீட்டில் தங்குறாரு அங்கே அவர் கூறின வச் அந்த வாக்கியம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது உண்ட வீட்டிற்கு ஏதாவது செய்தல் வேண்டும் உட்கார்ந்து கொண்டு உண்டு செல்தல் நன்றால் நன்றாகாது அப்படின்னு கூறினவர் யாருன்னு கேட்கலாம் தேவனேய பாவானர் அவ்வளோதான் அடுத்து இந்த ரெண்டு நிகழ்வையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து தேவநேய பாவானரின் படைப்பு பணி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க தேவநேய பாவானரின் படைப்பு பணிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் வரல வரலாறு முதல் தாய்மொழி தமிழ்நாட்டு விளையாட்டுகள் தமிழர் திருமணம் வடமொழி வரலாறு தமிழர் மதம் மண்ணிலே வின் பண் பண்டைய தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும் உயர்தர கட்டுரை இலக்கண சொல்லாராய்ச்சி கட்டுரைகள் திருக்குறள் மரபுரை முதலான நாற்பத்தி மூன்று நூல்களை இவர் படைச்சிருக்காரு நாற்பத்தி மூ எத்தனை எண்ணிக்கைங்கிறத நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க நாற்பத்தி மூன்று நூல்கள் மற்ற நூல்களையெல்லாம் ஒரு கிளான்ஸ் நீங்கள் ரெண்டு மூணு தடவை படித்தீங்கன்னா இதில் முக்கியமான புத்தகங்களை மட்டும் சிலத்தை நோட் பண்ணி வச்சு ஃபஸ்ட்டு படிங்க மறுபடி எல்லாத்தையும் சேர்த்து சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க இதில் நீங்கள் த ஃபஸ்ட்டு படிக்க வேண்டியது தமிழ் வர வரலாறு தமிழர் திருமணம் வடமொழி வரலாறு இது ரெண்டையும் படிச்சுக்கோங்க தமிழ் வர வரலாறும் எழுதியிருக்காரு வடமொழி வரலாறும் எழுதியிருக்காரு அது ஞாபகம் இருக்கும் தமிழ் வரலாறு வடமொழி வரலாறு எழுதியிருக்காரு அடுத்தது வந்து தமிழர் திருமணம் தமிழர் மதம் தமிழர் திருமணம் எழுதியிருக்காரு தமிழர் மதம்ங்கிறது எழுதியிருக்காரு அடுத்து வந்து தமிழ்நாட்டு விளையாட்டுகளை பற்றி எழுதியிருக்காரு முதல் தாய்மொழி தாய்மொழியை பற்றி எழுதியிருக்காரு மண்ணிலே வின் அப்புறம் சொல்ல ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் இதை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காகவே பல இடத்துக்கு போனார் இல்லையா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திருக்குறள் மரபுரை ஓகே நீங்கள் எப்படி படிச்சுக்கிறீங்கன்னா வரலாறு ஃபஸ்ட்டு எழுதியிருப்பாரு என்னென்ன வரலாறு தமிழ் வள வரலாறு வடமொழி வரலாறு அடுத்து வந்து கல்யாணத்தை பற்றி எழுதியிருப்பாரு தமிழர் விளையாட்டு அப்புறமேலுக்க மதம் சார்ந்து அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திருமணத்தை தமிழர் மதம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மண்ணிலே வின் சொல்லாராய்ச்சி கட்டுரைகள் அதுக்காக பல இடத்துக்கு போனார் திருக்குறள் மரபுரையை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 
முதல் தாய்மொழிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்படி ஒன்று ஒன்று ரிலேட் பண்ணி ஒன்று ரெண்டு மூணு அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நாலு இது படித்தீங்கன்னா அடுத்த தடவை படிக்கும்போது இன்னும் சேர்த்து சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க இதுதான் இவருடைய படைப்புகள் இதில் முக்கியமாக நாற்பத்தி மூன்று நூல்கள் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவர் எழுதினது அடுத்து இவர் வந்து சொற்பிறப்பியல் அகர முதலி திட்ட இயக்குனராக அரச பணியமர்த்தப்பட்டு எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு பணியமர்த்தப்பட்டு அரசின் உதவியோடு சொற்பிறப்பியல் அகர முதலி தொகுதிகள் சிலவற்றை வெளிக்கொணர்ந்தார் இந்த வருஷம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இவருடைய சிறப்பு பெயர்கள் எத்தனை நூற்றி எழுபத்தி நாலு இந்த ஒன்பதை விட்டுட்டா பாக்கி வர்றது தான் நூற்றி எழுபத்தி நாலு அதை வச்சு அதோடைய ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அவர் அகர மூல முதலி திட்ட இயக்குனராக பணியமர்த்தப்பட்டார் அந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தான் பணியாற்றிய கல்வி நிறுவனம் ஒன்றில் தொடர்ந்து பணியாற்ற இயலாத சூழ்நிலையை நேர்ந்த போது அவர் என்ன சொன்னார்னா எனக்கும் வருமை உண்டு மனைவி மக்கள் உண்டு அவற்றை ஒரு மானமும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்த விட்டு அவர் வெளியேறினார் இந்த வாக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் வறுமை உண்டு மக்கள் உண்டு மானமும் உண்டு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து யாருடைய கூற்றுன்னு கேட்கலாம் தேவனைய பாவனரோடது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு முக்கியமான கொஷின் தேவனாய பாவனரோட பெயர்ல வந்து சென்னை அண்ணா சாலையில மாவட்ட மைய நூலகம் ஒண்ணு செயல்பட்டு வருது இவர் இவர் படித்து பணியாற்றது வந்து ரா ராசபாளையத்திற்கு அருகில் உள்ள முரம்புங்கிற இடத்துல பாத்துக்கோங்க அவர் பிறந்தது சங்கரன் கோவில் படிச்சு பணியாற்றினது வந்து ராஜபாளையம் முரம்புங்கிற இடத்துல ஆஹ் அவருடைய பெயர்ல மாவட்ட மைய நூலகம் அமைஞ்சிருக்கிறது சென்னை அண்ணா சாலையில இந்த ராஜபாளையம் முரம்புங்கிற இடத்துல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பாவானர் கோட்டம் அவர் தம் முழு உருவ செயலை அவர் பெயரில் நூலகம் மூணு இருக்கு இது முக்கியமான பாவானர் கோட்டம் முக்கியம் பாவானர் கோட்டம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜபாலயத்திற்கு அருகில் உள்ள முரம்புங்கிற இடத்துல அவருடைய முழு உருவ சிலை அவர் பெயரில் நூலகம் மாவட்ட மைய நூலகம் எங்க இருக்கு சென்னை அண்ணா சாலையில அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மதுரையில இவர் கடைசியா என்ன பண்ணிருக்காருன்னா மதுரையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல நடைபெற்ற உலக தமிழ் மாநாட்டின் போது இவர் பேசின பே இவருடைய உரை தான் கடைசி உரை அதோட அஹ் இவரு இறந்துடுறாரு இவர் கடைசியா என்ன தலைப்புல பேசினார்னா மாந்தன் தோற்றமும் தமிழர் மரபும் அப்படிங்கிற பேர்ல பேசினாரு மதுரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல உலக தமிழ் மாநாடு நடைபெற்றுச்சு அதுல இவர் கடைசியா பேசின இவரு பேசின தலைப்பு என்ன மாந்தன் தோற்றமும் தமிழர் மரபும் இதோட அவரு இறந்துருவார் அவ்வளவுதான் பேஜ்ல உள்ள கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் செகண்ட் பேஜ்ல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கோவில்கள்ல தமிழில் வழிபாடு நடைபெற வேண்டும் பிறப்பிறப்பு சடங்கு தமிழ்நாடு நடைபெறும் சொன்னது பாவானர் அடுத்து வந்து இவர் வந்து பகல் உணவு ரா உணவு நடைபெற்ற நிக நிகழ்வு நடைபெற்ற இடம் வந்து தாரைமங்கலம் ஆஹ் அடுத்தது வந்து சொற்றொகுப்பு கருதி எங்க செல்றாரு நீலமலைக்கு போறாரு ஆஹ் நீலமலைக்கு போயிட்டு அங்க வந்து நடக்கிற நிகழ்வு என்ன உண்ட வீட்டிற்கு ஏதாவது செய்தல் வேண்டும் உட்கார்ந்து கொண்டு செல்வது செல்வது நன்றாகாது அப்படின்னு கூறினவர் அந்த லைன் வந்து முக்கியம் இவருடையது ஆஹ் இவரு சொற்று நீலமலையில யார் வீட்டுல தங்குறாரு கிருட்டிணையா வீட்டுல தங்குறாரு அடுத்து இவருடைய புத்தகங்கள் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா எத்தனை புத்தகம் இவர் படிச்சிருக்காரு நாப்பத்தி மூணு அதுல முக்கியமானது கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் வள வரலாறு வடமொழி வரலாறு அடுத்து வந்து தமிழர் திருமணம் தமிழர் மதம் தமிழர் தமிழ்நாட்டு விளையாட்டுகள் அடுத்து முதல் தாய்மொழி மண்ணிலேவின் பண் திருக்குறள் மரபுரை சொல்லாராய்ச்சி கட்டுரைகள் உயர்தர கட்டுரை இலக்கணம் பண்டைய தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும் போன்ற நூல்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இவர் சொற்பிறப்பியர் அக அகர முதலிய சாரி அகர முதலி திட்ட இயக்குனராக எப்ப இருந்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலு இவருக்கு சிறப்பு பெயர் நூத்தி எழுவத்தி நாலு இந்த ஒன்பதை எடுத்துட்டா அந்த நம்பர் வரும் பாத்துக்கோங்க இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகளை இவர் எழுதியிருக்காரு இன்னொரு முக்கியமான லைன் பாத்தீங்கன்னா எனக்கும் வறுமை உண்டு மனைவி மக்கள் உண்டு அவற்றை ஒரு மானமும் உண்டு அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து தேவனைய பாவனர் அடுத்து தேவனைய பாவனர் பேர்ல சென்னை அண்ணா சாலையில மாவட்ட மைய நூலகம் செயல்பட்டு வருது அஹ் ராசபாளையத்துல அஹ் அருகில் உள்ள முரம்புங்கிற இடத்துலதான் பாவானர் கோட்டம் இருக்கு முழு உருவ சிலை இருக்கு அவர் பெயர்ல நூலகமும் இருக்கு அந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவருடைய கடைசி பணி என்ன மதுரையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல நடைபெற்ற உலக தமிழ் மாநாட்டுல மாந்தன் தோற்றமும் தமிழர் மரபுங்கிற பேர்ல இவர் இவர் வந்து பேசின உரை தான் வந்து கடைசி உரையா இருக்கு அவ்வளவுதாங்க இவரை பத்தின விஷயம் தேவனைய பாவனர் வந்து முக்கியமான ஒரு அவரை பத்தி கொடுத்துருக்காங்க இத நல்லா படிச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே உள்ள ரெகுலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ண